同志们辛苦了，老总们大家辛苦呢。我们都辛苦，省长辛苦了。老总，老毛，来了，来了，哪一个来了？王金玉在四十七师、二十八师已经出动，正兵分两路向东固方向运动。太好了。老总，你看，据可靠情报，第二十八师的工兵帆布从富田出发，沿着这条路线向东固而来。第四十七师的一个旅是沿着这条路线过来的。哼，这个王金玉也不是白给的呀，他的部队分两路前进，互为照应。他是怕被我军包围了，吃掉他。两地之间距离有多远呢？大约二十公里。二十公里，太近了。派一支部队钻过去，抄敌军的后路。不知道这个牛角尖能不能钻得成呢？在二十公里的地带，穿过一支上万的部队，如何能保证不走漏一点消息？哼，不怕。我们在这一带啊，群众基础很好。要是让地方上再给一些帮助的话，我们完全可能做到。如果能够在两军之间穿过去，从后路包抄宫柄藩的二十八师，这样就有望在富田的天坑。消灭王金玉的部队了。嗯，这个钻牛角尖的任务啊，我来安排吧。现在，我去红三军团和黄攻略商定如何完成这次穿插任务。好，润之，哎，从两军之间穿插非常危险，最远的距离也仅有十公里左右。如果枪一走火，敌军也可能听得到。如何隐蔽西进，关系整个战局啊？玉杰兄啊，你就放心吧。咦，这是什么地方啊？把地图拿来。地图上没有名字，抓个老表来。是。哎呦喂，慢走，慢点，慢点，快走。哎呦喂，走，快走。老表，这是什么地方？无耳朵鲁，你说话大点声。我问你这是什么地方？呃，什么炉矿？这地方有名字没有？哦，你要背篓啊？这地方叫什么名？啊，叫天坑。这名字太不吉利了。那你有名字吗？啊，你问我的名字啊？小时候啊，叫三彩，这长大了，村里人都叫我三叔啊，现在都叫我三爷爷。放肆！问你什么就说什么。这里共军来过没有？啥？扛枪的共产党。哦，来过，把土豪都打了。张土豪。是我们这儿最大的恶霸了，把他家的东西呀、啊、粮食啊，都给大伙分了。行行行行行，他们现在去哪儿了？哎呀，去哪里我就不知道了，就是顺顺着那条道走的。哪条道？就那条，这山里就一条道，没二条。他们走多久了？哎呀，好像是前天，呃，昨天，昨天的事儿。你可不要胡说。没有啊，长官。那好吧，老表，麻烦你给我们带个路。啊，你说啥？带路，当向导。哦哦，哎呀，哎呦，长官，我肚子疼啊！你到底去不去？长官，我真的肚子疼啊！你还肚子疼？哎，哎呦喂！老表，哎呦，我肚子疼。拿着，别怕，你就给我们带带路。找到共军后，我再赏你一百块大洋。多少？一百块。一百块。
，我这肚子。走吧。调动一支近万人的部队，从中间穿过去，包抄王金玉的后路。这么大一支部队，大白天穿过去，一旦被敌军发现，那就危险了。如果是夜行军呢？夜行军也不行啊。要是敌人设下伏兵，我们就会全军覆灭啊。这方圆二十里宽，就没有一条别的路吗？钻山沟子的小路倒是有一条，是山里人打猎挖药材时候采出来的。不过这么多人要一次性通过很难。大约在什么位置？呃，大概是在这条线上，地图上没标出来，看不到啊。那离敌军的位置只有五公里左右。没事，那一带林子最密，别说五公里了，一公里敌人也很难过来的。好，攻略。连夜出发，从后面包抄工兵帆布。好，快，快！老东西带的什么路？只有这一条路啊，长官！你要跟我耍心眼，小心你的脑袋！听到没有，长官？我真的肚子疼，要不你再换一个人吧？你想白拿钱是不是？啊，钱钱在这儿呢，不要了。好啊，老东西给脸不要脸，肚子疼你腰子疼也得走，走走走，带粗老子把你毙了！哎呦，哎呦，哎呦，哎，慢点儿，我真是啊，拨一把，慢点儿。喂，慢点儿！哎，走，慢点儿，来，累死我了！跑哪儿去了？混蛋，这老东西跑哪儿去了？这帮老百姓都被工兵给吃化了。那边走，哎，慢点。连长，有个老表闯到我们阵地来了。你怎么伤成这样？你去把卫生员叫过来，给他包扎一下，顺便给他拿件衣服。是。老表啊，别怕，我们是红军。我问你啊，你怎么到这儿来了？白狗子抓我给他们带路。他们现在在哪儿？就在山底下不远的地方。啊。现在再下去，您下去休息吧。哎，要打仗了吧？放心吧，老表，我们给你报仇。你你们能打过他们？他们的枪可比你们的好多了呀。是啊，他们枪好。放心吧，先下去吧。呃，那我能干点什么？你啊，等我们打完了仗，帮我们背战利品。哎哎哎哎，好，好，好，去吧，哎，好，给我打！
，快走啊！开始走，跟着跟着，走，快，快，走，跟着，快走，走，快点，快走，快点，跟着。一万多人的队伍，就这样一下子被歼灭了。混乱中，龚炳藩换上了士兵的衣服。他知道红军宽带俘虏的政策，于是他混在俘虏中，领了三块银元跑掉了。这一次，他可比张辉赞要幸运得多。谢谢。我一方面军连续作战，于五月十九日攻占白沙。五月二十二日包抄中村，五月二十七日夺取广昌，五月三十一日突袭建宁。短短半个月内，在由西至东的七百里战线上，五战五捷，共歼敌三万余人，缴枪两万余支，还有粮食、药品、电台等大量军用物资。诸位，今天我请来了我们美国、法国、日本的朋友。我们的高级军事顾问，不用我说，大家自然明白。朱毛共党日益猖狂，他们鼓动那些落后愚昧的百姓跟我们作对，我们绝不能等闲视之。可是，让蒋某痛心的是，共党拿着枪在前面对着我们。而我们自己的同志却在背后捅刀子，胡汉民、王精卫、邓泽如、李宗仁就不仅仅是捅刀子，他们干脆把刀架在我的脖子上。国父领导大家推翻清王朝，建立共和，现在这共和还成什么共和？他们这些人在帮谁的忙？他们是在帮共党的大忙。没有他们，共党别说几万军队。纵然几十万，我蒋某也不在话下。正是有这些人，共党才得如此嚣张。我们出十万精兵，被他们打得苦不堪言；又出二十万兵马，又打得一塌糊涂。在座的各位将军，你们都是党国的骄子，是蒋某给你们拨发的军费不足吗？还是我蒋某指挥无方。校长，学生无能。委员长，是属下无能。这一次。我调集二十三个师，又三个旅，三十万人马，由鄙人亲任总司令，前敌独占。朱毛共党现在已是党国的第一心腹大患，不灭朱毛，国无宁日；灭掉朱毛，其他共党军不在话下。这一次围剿，我请来了世界上一流的军事顾问，我们务必要在三个月内肃清江西共党。诸位。党国的命运拜托你们了，养兵千日，用兵一时。能不能为党国效劳，就看诸位了。嗯、这次敌人呐、啊，来的好凶好快。老蒋，真是舍得出本钱呐、啊。三十万大军攻向苏区，可我们现在。在闽西北地区啊，如果敌人知道我们根据地空虚，那就惨了。那就给红三军团发报，让他们再组织一部分地方部队，假扮主力部队迷惑敌人。好，我们立即回师赣南。好，哼，几十万人兜了一圈，还没看见共军的影子。难道他们是上天入地了不成？何总公，上次我军和共军主力交手，是在建宁一带。我想，共军主力极有可能是在这一带修城。如果我军长驱直入共军的老巢，共军必然回防。
从闽西北通往赣南最大的捷径，应该是在长汀转往广昌一带。如果我军从武夷山以东出击，山高路远林密，不利于我军作战。我以为可以发兵广昌、石城一带堵击，应该能找到共军。我命令：发兵广昌、石城一线，巡检共军主力。是。起来！快起来！快起来！起来！快！电话接通了，何总座。左翼军情况怎么样？遇到共军主力没有？左翼军不断遭到袭击，很难判断是不是共军主力。右翼军情况怎么样？我们打退了共军两次的进攻。共军共有多少人？大约有两万多人吧。抓到共军俘虏没有？呃，这个，哦，这俘虏目前还没有抓到。击退了共军的两次进攻，却连一个俘虏也没摸到，又是一派胡言。我是何元钦，我是蒋中正。委员长好，何应钦，听候训示。嗯，你的心情很不顺啊？不，围剿进展的很顺利，我军已形成了对共军的北、东、南三面包围，西面是赣江，共军已无处可逃。很好，和共军主力交手没有？我们已经打退了共军的两次突围，好，很好。共军有多少部队？共军大概有三四万人吧。那你们抓到多少共军俘虏？共军抵抗顽强，打死打伤的共军还没有统计，但是没有抓到俘虏。在近日内找到共军的主力，不惜代价与共军决战。三军团吗？朱总指挥，别再提条件了，大家都累。打仗就是要死人。累死几个人不算什么，让前军长立即组织一支强干的侦察部队，寻找朱毛的主力。共军的主力都找不到，这仗怎么打？找不到他们，你们连觉都没得睡。来人，到！电告蒋军长，共军的主力很可能就在他的附近。增加便衣、特工，扩大活动范围，一定要找到共军准确的下落。是，长官，您的电话。
我是何应钦。啊，你好，你好，陈总司令。蒋委员长来了电话，我本来是想在蒋委员长面前给你请功，报告你两次打退共军的战绩，没想到委员长把我骂了又骂。哎，骂什么就不说了吧，反正是我辈无能啊。委员长的脾气你是知道的。你我担当左右两翼集团军的总司令，竭力围剿共军，国之重托，责任重大呀！报，前方来电，共军与我军在万安两口交战，我军损失重大。什么？好啊，看来共军的主力终于出现了，出现就好。万安两口，共军向西渡赣江逃窜。明了部队，从北、东、南三个方向向万安两口推进，力争十日内消灭共军于赣江东岸。是。我三十五军、十二军、三十五师向赣江方向佯动，敌人以为。是发现了我军主力，所以现正向十二军方向调兵。可能敌人认为我军主力部队是想渡江西去，因此他们已经做出在赣江东岸围歼我军的军事部署。好啊，蒋介石的几支嫡系部队以为这下子可找到了红军的主力，都来争食这块大蛋糕啊！我倒要看一看。他们能不能吃到？玉阶兄，看你的了。我们的主力部队要连夜出发，我们再从崇贤和兴国两地敌军的二十公里中间地带打一次穿插，于明日中午一定要赶到莲塘的武功山。部队到达后，各部隐蔽进入阵地，休息待命。此次行动不能生火做饭。要带好两天的干粮，建议同志，命令部队准备出发。是。报。嗯。报告总指挥官，共军继续西进，奔向万安一带。继续侦查。是。这样，我们的行军速度太慢。一样的两条腿，吃肉罐头的，居然还跑不过吃红薯的。总指挥，共军都是穷人出身。一向吃苦耐劳，况且共军装备轻便，我军兵械沉重，我们很难追上他们呢。追不上，追不上你我，就都要换换地方了。这，报，这，报告，咦，报告，行，向万安逃跑的共军主力部队，不知去向，六十师、六十一师追赶逃往两口的共军，也全无踪迹。什么什么？有没有渡过赣江西去？我们封锁了所有渡口，没有发现共军。难道还能蒸发了不成？我就不信，共军还能上天。继续侦查。是。这。老彭啊，嗯，下达命令吧。凌晨四时，向莲塘上官云乡部发起总攻。是。首长，明天几时啊？你睡你的觉吧。留下一部分部队打扫战场，主力部队继续北上，攻取良村。是。
报告总司令，上官银香的部队遭遇了共军。在哪里？在莲塘河梁村，立即增援。上官银香的四十七师第二旅全军覆灭，旅长谭子军以身殉国。共军随后又包围了梁村，五十四师损失了大约两个团。师长郝梦玲侥幸出走，副师长魏我威，参谋长刘佳琪，旅长张銮照均遭不幸。调虎离山，这才是共军真正的主力部队。命令：陈诚部、赵关涛部、魏立煌部，向梁村靠拢，通知右翼集团军，密切配合，包抄共军。是。天罗地网，绝不能让共军再跑了。目前敌人仍然摸不清我们的战略意图，我们继续用疑兵调动敌军。蒋介石的门户在南昌，他最担心的是南昌的门户抚州。我们派十二军军长罗炳辉、政委谭震林，白天行军，大喊口号。活捉蒋介石，打到南昌去。我们的部队向乐安、抚州的方向扬动。报告，魏立煌将军发来电报。你，何总司令长官，据我部侦查，共军主力由军部向北突进，已到源头一带。魏立煌，知道了。是。共军为何向北出击呀、啊？我认为这是共军的一贯伎俩。置之以形，其中必隐藏暗计。何以见得？宗宗，你看，共军向来行动诡秘，难以捕捉踪影。这一次是白日行动，又这么大张旗鼓，所以我认为这未必是共军的主力。早在战斗伊始的时候，我军发现共军全力奔向万安两口一带。我军奋力合围赣江东岸，可这时呢，共军又突然消失了。他们的主力部队又恰恰出现在莲塘和梁村，此教训深刻。立即发报，给周浑元、许克强、魏立煌，加大侦查力度，密切注意共军动向。是。宋司令，我十二军。向乐安方向运动后，敌军没有任何动静。如果不能有效的调动敌人，我军主力在此长时间集结，必定暴露啊！时间一久，敌人严密封锁，我军的粮食难以解决。到那个时候，敌人不攻，我们方寸自乱呢、啊。下一步，往乐安方向扬动，是否继续？给十二军发报，扩大声势，做到让敌军必须关注的程度。是。何总司令长官，共军由源头向北继续前行，已到中村一带。共军在源头、中村打掉了数家大户。魏立煌。共军继续北上。有共军其他的消息没有？目前还没有。共军已通过转战多日，恐怕粮食已经无多。如果不是这样，就不会接连打下大户，筹集钱粮。总司令，根据各方面的侦查报告，敌军仍然没有大的行动，一直在各方区运动，不停搜索我军。敌军各部在逐步收拢包围圈，步步为营，离我军越来越近了。最近处，离我军只有三十公里。电告十二军，突袭乐安。报告，魏立煌
将军，加急电报。共军突然不知去向。是。你立即给第一路赵关涛将军，第二路陈诚将军，第三路朱绍良将军，以及第四路蒋鼎文将军，还有右翼集团军陈明书长官发加急电报。就说何总司令命令各部组织一支得力的侦察部队，连夜寻找共军主力项目，部队有误，立即发报。是。总座，命令已经发出了。嗯。黄将军急电，共军主力于凌晨突袭乐安。怎么样，我的参谋长，还说不是共军主力，再打下去，就到了蒋委员长的南昌行营了。这真是匪夷所思啊！还有什么不明白？共军前几日已是弹尽粮绝，现在备足了粮食，突袭了乐安。他们绝不在于打下一个乐安，是项庄舞剑，意在沛公啊！下一步，他们一定是攻打抚州。如抚州有失，南昌危矣。传我命令，总预备军、卫立黄部，立即以二十四小时急行军回防抚州。第一路赵关涛部，第二路陈诚部，第三军团朱绍良部，都立即。向北运动，是。敌军终于出动了。老总啊，这盘棋，我们是掉炮，还是出车啊？哼，我们从西边来，再打回西边去，从南北两部敌军中间十公里的夹缝中再穿过去。一律晚上行军，让十二军带着敌人呢，去兜圈圈吧，啊！<笑>红军主力已隐蔽西上，红十二军和敌军接连转了几个回合，敌军才幡然醒悟。这时候，红军的主力已在新国的山林中休整了半个月之久。蒋介石亲自挥戈的第三次大围剿，在一片黯然神伤之中，匆匆收场了。朱毛，朱毛，这在世界战争史上也绝无先例。我三十万大军。竟然撼不动他三万人马！各位顾问朋友，能帮蒋某分析一下军事上失利的原因吗？我们看不明白，不知道红军在干什么。这不像是在打仗，像是在玩捉迷藏。我们毕竟是损兵折将。原因很简单，那是因为你们缺少拿破仑。日本朋友也这么认为，这是一场从没有过的战争。简单的说，这是一场只有中国人才能打得出来的战争。我想，你们西方的军事家是难以理解的。如果你没读过《老子》《孙子》《论语》，甚至《易经》。你就很难明白，这到底是为什么。这一次，我蒋某也说了大话。
回不了南京了。魏元甲不必自责，都是我辈无能。原先我也这么认为，可这一次让我明白。这解释未免太简单了。将来坏我党国江山者，必此二人。嗯、可清啊，哎，快吃饭吧，待会儿再弄啊。总司令同志，你先吃吧，我把你这件衣服啊先运出来，否则你真的是没有衣服穿了。哎呀，你说你这个衣服啊，反围剿穿了一个多月，一股子汗酸味儿，好像是刚从酸菜坛子里捞出来的一样。你说你不怕别人，那别人还怕靠近你呢？你说是不是啊？好啊，汗味加枪药味儿，是革命味道。快过来吃吧。哎，快了快了。一会儿啊，咱们要去见毛委员。啊？来吧。去见毛委员？你们谈公事，我还去吗？今天可不一样啊，一定得去见他。怎么想起去见毛委员了？现在啊，他可不是毛委员了。哦，对对对对，是毛主席了，升了。升了。让我当军委主席，让他去当苏维埃主席，把我们猪毛硬是给分开了。哎呦，老总客卿来了，来来来，快请进。哎呀，朱老总啊！<笑>太阳都下山了，怎么还不吃饭呢？哎啊，不饿。来来来，快坐。啊、哎，来，客卿你也坐。哎呀，当了主席成了神仙了，饭都不吃了。哎呀，老总啊，莫提，莫提这个主席啊，怎么不提啊？你可是咱们中华苏维埃共和国首任主席啊！我的老总啊，我们是还在打天下，不是做天下。这路还远着呢，这个主席啊，算什么主席啊？这次苏区代表大会，中央代表团来的人，把我们的诱敌深入方针，说成是保守主义、单纯的防御路线，这不就是冲着你和我吗？这是把我们几次反围剿的成绩呀、啊，一口给否掉了，你倒是沉得住气。只是让我不明白啊，这也错了，那也错了，几次反围剿，我们面对的都是数倍于我们的敌军呢、啊，结果呢，都是我们打败了敌人呢、啊。这对与错的道理在哪里啊？让我当这个苏埃主席啊，哼，好像是在抬举我。可这是什么年代？我们把一支几万人的队伍拉起来了，猪毛猪毛，满天下的人都知道啊。可偏偏让我这个毛离开猪，这不是明升暗降，调虎离山吗？是啊，我也不赞成。这样安排你的工作。我们在一起已经几年了，三次反围剿，都已经胜利了，可为什么要把我们俩分开呢？还不是我毛泽东不好领导吗？听说，恩来要到苏区主持工作了。他来了好，这件事。我一定要跟他谈。恩来从上海来，他肯定是走这条大道了。哎，这可未必啊。宝进呢？怎么说
，只说是今天下午五时赶到瑞金。要不这样，我们分头去接他。哎，那好吧，嗯、呃，咱们大家各自选一条路，好不好？你们认为恩来能走哪条路，你们就选哪条路去迎接，看看谁能把恩来接到。他肯定从这里来，我就在这里等。好，我也在这里等。哈哈，本来啊，肯定不走那条路，我就选那条远一点的路。嗯，好啊，那我也选这条路。<笑>那我只能选最后一条了，要不，一旦安来从这里来，岂不是连个迎接的人都没有啊？好，那我和金英一起走这条路。哎，老彭啊，啊，你呢？反正我和恩来书记也没见过面，要不我和剑英一起去吧？好，好，就这么定了。那咱们出发吧。啊，叫车，车，叫。山翻过，即使在风雨，历经蹉跎，但敌是家国山河。你的。